வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோட கண்டினியூட்டி தான் அதாவது எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடலோட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்குறோம் ப்ரீவியஸாக பார்த்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக டேபிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டேபிள்லேருந்து டேட்டாஸ் நம்ம எடுத்து ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் டேபிள் வேல்யூ பார்த்தோம் கேல்குலேஷனில் லெஸ் தானா கிரேட்டர் தானா அது அக்செப்டாக ரிஜெக்டாங்கிற கேல்குலேஷன் மட்டும் பார்த்தோம் இன்றைக்கும் நம்ம எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் பட் இதில் கொஷின் கொஞ்சம் டிஃபராக இருக்கும் அது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் In one sample of eight observations, the sum of the squares of deviations of the sample values from the sample mean was 84.4 and in the other sample of 10 observations was 102.6. Test whether the difference is significant at 5% level given that 5% point of F for V1 which is equal to 7 and V2 equal to 9. Degree of freedom is 3.29. இதுதான் நம்மளுடைய கொஸ்டினு ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் அப்சர்வேஷனுக்கு மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டென் அப்சர்வேஷனுக்கு மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் வி ஒன் வி டூ அதே தான் எடுத்துருக்குறோம் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க தட்ஸ் மீன்ஸ் டேப்லர் கால நம்ம பார்த்த வேல்யூ இந்த ப்ராப்ளத்தில் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க சில ப்ராப்ளத்தில் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுக்கலனால நம்ம டேபிளில் ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இவ்வளோ தான் கிவன் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு டேட்டாஸ் என் ஒன் என் டூ ரிலவெண்ட்டாக மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம இந்த மாடலில் தான் பார்க்கணும் இது சாம்பிள் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் தி சாம்பிள் மின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேர்டு எப்படி எடுக்கணுங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் கிவன் ஸோ கிவன் டேட்டாஸ் பார்க்கலாம் என் ஒன் வேல்யூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டு செகண்ட் வேல்யூ டென்னு இந்த கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன் சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிள் வேல்யூஸ் இந்த வேர்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இதை நோட்டேஷனில் எப்படி எழுதணும்னா சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் தி சம்னா சமேஷனு ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி டிவியேஷன் டிவியேஷனா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பாரோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுவே எக்ஸ் டூக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் டூ பேஸ் தான் இது சமேஷன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது எஸ் ஸ்கொயர் பார்ப்பாங்க அப்போ என் ஒன் பேஸ்டாக எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் என் டூ பேஸ்டாக எஸ் டூ ஸ்கொயர் பார்க்கணும் அப்போ எஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா பெருசாலாம் இல்லை இந்த நம்பரை என் ஒன் மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றால் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன லிங்க் இருக்குங்கிறத தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபார்ம் அக்கப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு இந்த ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுலேருந்து எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ எப்படி போடணுங்கிறத எழுதுனா போதும் ஸோ இப்போ கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன்ங்கிறப்ப எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் ஸோ வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் வருது இதே மாதிரி எஸ் டூ ஸ்கொயர் அதே பேட்டர்ன் தான் சமேஷன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வரது லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இப்போ இதில் தான் கம்பாரிசனாக பார்க்கணும் போன ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம் எக்ஸ் ஒன் பார் அப்புறம் ஸ்மால் எஸ் ஒன்னு கேபிட்டல் எஸ் ஒன் பார்த்து அதில் கம்பாரிசனாக பார்த்தோம் இந்த டைப்பில் நம்ம டேரெக்டாக இந்த கேல்குலேஷன்லேயே பார்த்துடலாம் இதில் எஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவனாக இருக்குது எஸ் டூவோட வேலை லெவன் பாயிண்டில் தான் இருக்குது ஸோ எஸ் ஒன் தான் பெருசாக இருக்குது அப்போ ஹியர் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இதை ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து as usual the parameter of interest is sigma 1 square and sigma 2 square so f distribution and the null hypothesis nama enna eludhom h not from sigma 1 square equal to sigma 2 square alternative hypothesis and the h1 idu contra pa eludhom so h1 from sigma 1 square which is not equal to sigma 2 square nu eluthi eludhirukom null hypothesis and alternative hypothesis next லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்னா அவங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்லேயே அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அவங்க கொடுக்கல நம்ம தான் கேல்குலேஷன் பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிஎஃப் ஆஃப் வி ஒன்னா என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ
if calculation value f is less than table value of f. So, calculation value formula based on the one point la tha irukku. Namakku table value three point la irukku. So, idu tha least. Appa accept the h0. Then we accept h0, otherwise reject h0. This is the condition. Now, we have to calculate the value of 1.057 less than 3.29. Therefore, accept 5 percentage level of significance. This is the conclusion. We have to ask this pattern. So, if we have to ask the F distribution, we have to ask the table for the samples. No, in case we have to ask the method, we have to ask the F distribution problem. Easy or good pannala. Idhila procedure romba kammi da. Or formula. And the formula la. And the sum of the squares of the term. Kuduttu nana. Adhe eppidhi maathirudhu. Degree of freedom eppidhi pakkaradhu. Nthi rinjikki ta. Poodhu. Next problem pakkala. In one sample of 10 observations. The sum of the squares of the deviation of the sample values from the sample. Mean was 120. And in another sample of 12 observation. It was 314. Test whether this difference is significant at 5 percentage level of significance. இவ்வளுதான் நம்முடைய கொஷ்சின் சு இந்த மாறி கொஷ்சின் குடுத்தாங்க நாம் முதல் F distributionல் குடுத்திருக்காங்க 10 observation, 8 observation, 12 observation 2 observations குடுத்திருக்காங்க நாலே நமக்கு F distributionல் குடுத்திருக்காங்க இதுக்கு மேல் ஹின்டா sum of the squares நாம் இந்த formatல் அல்ரடி ஒரு problem பாத்திருக்கு நால இந்த patternல் So, sum of these squares in group, summation x1 minus x1 bar whole square in eduppi, 120. It is summation x2 minus x2 bar whole square in eduppi, 314. So, it is the S1 square formula, summation x1 minus x1 bar whole square by n1 minus 1. Substitute pannana, 120 divided by n1 minus 1, apa 10 minus 1, 9. So, work out pannana, 13.33. இதை மார் S2 square பார்த்திக்கு நான் summation X2 minus X2 bar whole square divided by N2 minus 1. So, N2 வடு வலி 12, 12 minus 1, 11. Final answer 28.55. இதுலியும் பாருங்க, S1 square வடு வலி 13 pointல இருக்கு, S2 square 28 pointல இருக்கு. அப்பு S2 square தான் highest value. Here, S2 square greater than S1 square. இந்த condition கரக்டா எழுதுனாத்தாம் இது கடுது நம்ம test statistics formula கரக்டா போடு முடியும் அப்படி எழுதுனாத்தாம் நமக்கு conclusion less than or greater than or accept or reject or reject so இந்த எடந்தா நமக்கு conclusion ஏ define மண்ணுது கரக்டா எழுதிக்குண்ணும் the parameter of interest is sigma 1 square and sigma 2 square as usual இது எழுதிக்கலாம் அடுத்து null hypothesis h0 from sigma 1 square equal to sigma 2 square alternative hypothesis h1 from sigma 1 square which is not equal to sigma 2 square null hypothesis alternative hypothesis வருத்திக்கலாம் next level of significance so level of significance question लेक குடுத்திருக்காங்க 5 percentage இன்னு so alpha equal to 0.05 or 5 percentage அது கடுத்து இதுக்கு degree of freedom பாப்பமா so df of v1 n1 minus 1 அப்பு 10 minus 1 9 df of v2 n2 minus 1 12 minus 1, 11. தனித்தனியா எடுத்து எழுதிக்கலாம். அது கடுத்து table value. Table value of FS. இப்பு இந்த பிராவலத்துக்கு பார்த்தீங்கள் என்ன? நமக்கு table value என்ன வருது நான் 2.90. So, table value 9,11ல பார்த்தீங்கள் 2.90 existாது. So, இந்த value நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். test statistics, so test statistics formula இங்க S2 தான் greater than value அப்பா F equal to S2 square by S1 square S2 ஓட value இன் பார்த்தீங்க நா 28.55 வந்தது S1 square value 13.33 ஓக்கோட் பண்ணும் நாம் கொருது 2.14 table value 2.9ல இருக்கு இங்க 2.1லதா இருக்கு இப்பு conclusion எடுதலாம் A calculated value of less than table value of F then we accept H0 otherwise reject H0 இங்க F ஓட வலியும் 2.14 is less than 2.9. We accept H0 at 5 percentage level of significance. Therefore, we conclude that the samples might have come from two population having the same variance. So, same variancelதா exist ஆக்கும் அப்படி இங்கிருத்து இங்க இன்பாம் பருங்க. அதை நல் ஹைபாத்திசிச் வாலிக்குத்தான் நம்ம எடுத்து எடுதுராமாதிரி இருக்கும். So, same pattern தா நம்ம பஸ்ட அந்த S1 squareலாம் convert பண்ணிட்டு இதில் எது greater than நம்ம fix பண்ணனும் அதுகடுத்து as usual null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance எல்லிதிட்டு table value பார்க்கிறதுக்கு நம்ம DF value பார்த்து ஒருக்கோட் பண்ணிரும் test statistics இந்த ரெண்டு வாலியுமே கம்பார் பண்ணிரும் correct satisfy பண்ணா accept ஆகுது otherwise reject ஆகுது இது முட்டுந்தான் conclusion எல்லுதுராம் ஒன்று அந்த பாட்டன் direct data samples குடுத்தான் 
ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நமக்கு என் ஒன் என் டூ சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி டம்னு ஏதாவது வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே ப்ரொசீஜரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க